Hey everyone, hello and welcome back to the channel. Asha ko shoy bhalo acho, shushto acho. Onik onik din por video age ek tu kotha boleni. Je tomra dekcho video question korcho answer dichi na. Sorry for that. Ek do monthi ko onik 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 sorry. Ashole ek tu nije ke time diye chila, ek tu bhavar. Amar pasha pashi dutu channel achi ek tu daily blog channel Shuchi Saga. Onik ei jano, onik ei jano na. आर एक तो मदे शुचिश्मिता स्पार्ट शाला जिन तो मैं पढ़ा है ये बार एक तो चाप हो चिलो नी जी एक तो फैमिली शामले एक तो छोटो बच्चे शामले एक तो डेली ब्लॉग चैनल शामले ये टा पार्वो कोतो टा पार्वो की ना तो ये जो ना ये टा लम्बा गैप दिख चिला छोटी कथा बोलते सेम ना मैं ही हमारे फेसबुक तो ये शॉप किचु शामले चैनल टेक एक टा प्रॉपर टाइम जेटा तेम जानो अमी रोज शॉकल नॉट आई एक टा वीडियो दी था जाते तो हमारे क्लास नाइन टू ट्वेल्थ कोर्सेर बांग्लार प्राइ प्रोचुर किचु कड़ा नॉट आची ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग कड़ा नॉट आची शुद्ध पोरीय बोझनो नॉ शे जिनिश गुलो तो अपने ऐतो पसंद हो कर चुए बोंगा मैं आज के वो धाय प्राय तीन मास वीडियो ना दवा शक्ते हो शिगलो तो अपना कंटिन्यूअसली देख चो कमेंट कर चो जे जिनिश टा आमा के एक टू खूब बेशी भावे नारा दिए चे जे जिकने वीडियो दिच्छी ना कोनो रखो इंटरेक्शन कोच्छी ना कमेंटे रिप्लाई � आर एक बार स्टार्ट करा जाए एक बार प्रॉमिस कुछ ही चला बो एवं एक बार जो दिच्छ रही है एक बार ही छेड़ दो तो चलो आशा करती हूँ एक बार कंटिन्यू करते बार बो अशुले लाइफ में कौन की है क्यों तो बोलते बारे ना तो एक बार बोलती हूँ ना हंड्रेड परसेंट शोर अमी वीडियो दे बोई ये हम बोलते बार छमने माध्यमिक शेरकोम नाइन टू ट्वेल्थ स्वाभाविक प्रश्न ये विभिन्न टॉपिक नहीं आलोचना है मुंग नोट्स लिखे दवा शेगलो काल थे क्या शुभे आज के तो मधर किचु इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है आंसर देवर टाइम बिजी जरूरी मुने कोल्ला जेहो तो प्रचुर दिन कोनो कमेंट रिप्लाई दीनी अनेक जोमे लिखे चाहे मैं मामी फर्स्ट सेमेस्टर है बार आमार कोर्स है आमार कॉलेज है आमी शुद्ध एक जोन आर आमी अच्छी माने दो जोन तो कॉलेज चेंज करो कोटी पढ़ो यूनिवर्सिटी ऑफिस के कथा बोलो सेम यूनिवर्सिटी अंडर है उन्नो कॉलेज जेटा तुम्हार का चक्का ची हो भी तुम्हार सब्जेक्ट पर भी शिक्षण � विश्वजी तेरी हंड्रेड नाउ अमी सेमिस्टर वन है साइंस थे के आठ से जेते चाहे की भावे बोल बे जेते चाहे बोल ली बेपट्टा तो शोहो जावे ना मैं बार बार इरागे वो प्रोचुर वीडियो तो बोले ची आश्चर्य जोकन तो बादेर भर्ती टा निवा होए एक टा पर्टिकुलर सब्जेक्टे पर्टिकुलर तुम्ही कतो नंबर एक बार शॉप ऑक्यूपाइड होएगा लो तार पे तो इन बोल चाहिए इटा शेरे में उटा या वो वही सब्जेक्ट पर्टिकुलर जेटा नीते चाहिए चो शेटा तो तुम्हारे शेक क्वालिफाइंग मार्क्स आ चुकी ना जरा ऑलरेडी आ चुकी है शेकने एक बार जो दियो सुनची प्रचुर कॉलेज ए प्रचुर सीट फाका आ चुकी तो विषय इटा एवं प्रिंसिपल इस चाते कथा बोले इचाट्टे जाएगा ये ऑफिस टाव तो एक नी इम्पोर्टेन्ट ना मने इगलो थे के हैं ले ही ऑफिस टाइ इम्पोर्टेन्ट तो आगे तो हमारे जेटा कथा बोलता है वे आठ से डिपार्टमेंटेड हेड देन प्रिंसिपल देन तो हमारे डिपार्टमेंटेड हेड ए तीन जोन इस चाते कथा मैम अमी अकोन थर्ड सेमिस्टर स्टूडेंट किंतु फिनैंशियल कंडीशन ठीक ना था का एडमिशन पॉसिबल ना आप तो तो अमी की पढ़े कोनो भाभे कंटिन्यू करते पड़े हैं वो शोई तो मैं डिस्टेंस एर कोनो कॉलेजे अवश्य एडमिशन दी थे पढ़ो ताती क्वालिफाई करले तुम्हीं पढ़े कंटिन्यू करते ही पढ़ो 
পরের বছর ফর্ম ফিল করলে চান্স পাবে কিনা সেটা একটা বড় ইস্যু কারণ এখন দিন দিন দেখছো তো যে পড়াশোনার স্কেলটা অনেক হাই হয়ে গেছে অনেক কিছু নতুন নতুন রুলস রেগুলেশন আসছে এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট স্টুডেন্টের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে তো কারেন্ট ইয়ারের কারেন্ট সেমিস্টারের পর মানে যারা আছে তাদেরকে নিয়ে জায়গা থাকলে ব্যাক ইয়ারে কাউকে নামা হয় তো সেক্ষেত্রে কতটা পাবে আমি জানি না কিন্তু যদি তুমি এরকম চাও তাহলে তুমি কিন্তু ডিস্টেন্সে আর ডিস্টেন্সে কোনো অসুবিধা নেই সব জায়গায় সেম ভ্যালু এখন এখন আর আগের মতো সুস্মিতা সরকার নাইনটি টু ফিফটি থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি অনেকটা হেল্প হলো তোমার কোয়েশ্চেন আনসারগুলোর জন্য আচ্ছা এটা লিখেছে ক্লাস ইলেভেনের প্রাচীন লিপি এবং বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ টু ইউ টু গোপাল সাহা সেভেন্টি ফাইভ ফর্টি নমস্কার ম্যাডাম আমি জানতে চাই যে আমার কলেজ কি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আমার রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল করতে পারে হ্যাঁ এটা ব্যাপারটা ইচ্ছার না ব্যাপারটা হচ্ছে যদি তোমার কোনো লিগাল ইস্যু থাকে বা রেজিস্ট্রেশনে কোনো ভুলভ্রান্তি থাকে ডকুমেন্টসে কোনো ভুল থাকে সেক্ষেত্রে তো তোমার ইচ্ছা না থাকলেও ক্যান্সেল করতে পারে তাই না এখন কি প্রোটোকলে আটকেছে সেটার ওপর ডিপেন্ড করছে কেন ক্যান্সেল করলো যদি করে থাকে তাহলে কোথাও না কোথাও তো কিছু ভুল হয়েছে আগে সেটা জানো যে কেন করে সেটা তুমি অফিসেই জানতে পারবে যে কেন ক্যান্সেল যখন হলো তার তো একটা কারণ আছে সেটা কেন জিজ্ঞেস করো যদি তোমার মনে হয় যে যে কারণটা তারা দেখার চেষ্টা ভ্যালিড নয় তখন প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলো ঠিক আছে ম্যাম সেকেন্ড আচ্ছা টক্সিসিটি নাইনটি নাইন ম্যাম সেকেন্ড সেমিস্টারের পর অনার্স থেকে পাস কোর্সেই যাওয়া সম্ভব নাকি নেক্সট ইয়ার ফ্রেশ ফর্ম ফিল করতে হবে প্লিজ বলবেন না ফ্রেশ ফর্ম ফিল করতে হবে না যেহেতু পাসে যেতে চাইছো সেটা তুমি আগে অফিসে কথা বলো এবং সবার আগে তুমি যে অনার্স নিয়েছো সেই ডিপার্টমেন্টে হেডের সাথে কথা বলো হুম হয়ে যায় চেঞ্জটা কথা বলতে হবে শুভ এক্স এডিটস থ্রি জিরো সেভেন ম্যাম আমি বিএ জেনারেল পাস করছে দু হাজার বাইশে অ্যাডমিশন নিয়েছি আমি তখন অনার্স পাইনি এখন আমি কলেজ লিভ করে পুনরায় অ্যাডমিশন নি তাহলে কি অনার্স পাবো আমার এইচ এসে সেভেন্টি ফাইভ মার্কস নাম পার্সেন্ট নাম্বার আছে দ্যাট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে কলেজে অ্যাডমিশন নিতে চাও সেখানে ফর্ম ফিল করলে তোমার থেকে বেশি যদি কেউ নাম্বার পায় সেটা এক নম্বর হতে পারে এবং তাতেই যদি পুরো সিট ভর্তি হয়ে যায় তোমার নাম্বার আসবে কী করে তাই না সেভেন্টি ফাইভ মার্কস পার্সেন্ট মার্কস ইজ নট আ ব্যাড মার্কস ভেরি গুড মার্কস কিন্তু ডিপেন্ড করবে তোমার থেকে আগে যারা অ্যাপ্লাই করেছে তারা কত বেশি মার্কস পেয়েছে এবং তুমি দু হাজার বাইশে ভর্তি হয়েছিলে তেইশটাও চলে গেল চব্বিশে হবে তাদের যারা নতুন ক্যান্ডিডেট আছে তাদের নেওয়ার পর তোমাকে নেবে এই অনেকগুলো ম্যাটার আছে আর যদি ডিস্টেন্সে করতে চাও যেখানে আমি বারবার বলি সেম ভ্যালু তাহলে তো অ্যাডমিশন দেবে পাস হলে মানে কোয়ালিফাই করলে করতে পারে প্রশান্ত নিউটিয়া বোধ হয় ফরটিন ফোরটি ম্যাম আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন টু ইউ আমি এখন নেতাজি কলেজে অ্যাডমিশন হয়েছি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ম্যাম আমি এখন কলেজ চেঞ্জ করতে চাই বাট রেজিস্ট্রেশন হয়েছে নতুন শো আমি এখন নিউ কলেজে অ্যাডমিশন হতে পারব না রেজিস্ট্রেশনও চলতেছে এখনও ম্যাম প্লিজ রিপ্লাই মানে আমি বুঝতে পারলাম না রেজিস্ট্রেশন এখন হচ্ছে এটা বলতে চেয়েছ যাই হোক এটা প্রায় এক মাস আগের একটা মেসেজ আমি দেখিনি বলবো যদি রেজিস্ট্রেশন হয় বা হয়েও যদি গিয়ে থাকে কোনো অসুবিধা নেই সেটা তোমার কলেজ অফিসে গিয়ে কথা বলতে হবে সেম ইউনিভার্সিটির আন্ডারে অন্য কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু প্রোটোকলস আছে কিছু রুলস গাইডলাইন্স আছে যেটা কলেজ অফিসে তোমাকে গাইড করবে সেই অনুযায়ী কাজ করে করতে পারো ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লাগে ইমিগ্রেশন সার্টিফিকেট লাগে এই সমস্ত ব্যাপার আছে ইউ স্টুডেন্ট হ্যাভ কাম হেয়ার এ মেসেজ করেছে কী কী সব চ্যানেলের নাম বাবা আচ্ছা হ্যালো আই টুক অ্যাডমিশন ইন ইয়ার দু After that, I was unable to qualify for semester exam twice. After that, I left the graduation but didn't apply for TC. But now need TC. It's been six years. Can I get the TC as maximum time for undergraduate course is five years? Kindly reply. Okay, Baba, I don't know what you want to be apart. You please go to the college office. 
যেখানে তুমি ছিলে ফার্স্ট সেমিস্টারে দে উইল অ্যাসিস্ট ইউ ওকে কারণ ব্যাপারটা দু হাজার সতেরোর তারপরে তুমি কোনো রকম কিছু করো নি এখন তারা কি ব্যবস্থা করবে সেটা তাদের উপর ডিপেন্ড এই ব্যাপারটা আমি ঠিক বলতে পারব না প্রিয়া দেবনাথ টোয়েন্টি সিক্সটি বলছি ম্যাম আমি দু হাজার তেইশে ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ছি আমি এখন কলেজ থেকে অ্যাডমিশন ক্যান্সেল করতে চাই অ্যান্ড নেক্সট ইয়ার দু হাজার চব্বিশে অন্য একটা কলেজে অ্যাডমিশন নিতে চাই তা কি পসিবল কেন দু হাজার চব্বিশে কেন এখনই তুমি কথা বলো কলেজে কলেজ অফিসে কথা বলো যদি সেম ইউনিভার্সিটির আন্ডারে অন্য কলেজ হয় তাহলে সেখানে তুমি সেখানে তুমি যোগাযোগ করে তারা তোমাকে অ্যাসিস্ট করবে হ্যাঁ আচ্ছা এই সিএম কোয়েশ্চেন প্রিয়াঙ্কা সিং অফিসিয়াল সেভেন থার্টিন এবং স্মৃতিশা নাইন ওয়ান সেভেন নাইন সেও করেছে মানে আচ্ছা এরা তো আমাকে স্মৃতিশার ম্যাসেজটা আমি ফার্স্ট করেছিলাম বোধ হয় যাই হোক তো তোমরা এটা কথা বলো আর যদি নেক্সট ইয়ারে করতে চাও তাহলে হ্যাঁ নেক্সট ইয়ারে ফর্ম তুলবে যদি চান্স পাও দেন তারপরে ডিপেন্ড করবে কিন্তু তোমরা যদি চেঞ্জ করতে চাও সেটা কিন্তু এখনই পসিবল তার জন্য নেক্সট ইয়ারে ওয়েট করার দরকার নেই সুইটি সাধু নাইন নাইন সিক্সটি থ্রি ফার্স্ট সেমিস্টারের পর একই ইউনিভার্সিটির আন্ডারে অন্য কলেজে ওপেন অ্যাডমিশন নিতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ কথা বলো অ্যাডমিশন টেস্ট দেবে কোয়ালিফাই হলেই ব্যাপার অঙ্কিতা প্রামাণিক টু ফাইভ নাইন টু ম্যাম আমি দু হাজার তেইশে এইচ এস পাস আউট এইবার বোটানি অনার্সে অ্যাডমিশন নিয়েছি কিন্তু অনার্সের জন্য প্রিপারেশন কিছু নেই নিটের জন্য পড়ছি আমার অনার্সের এক্সামও দেওয়ার ইচ্ছে নেই তাহলে যদি নেক্সট ইয়ার এম বি বি এসে চান্স পাই তাহলে কি ইউনিভার্সিটি থেকে এমিগ্রেশন করতে পারব নাকি এইচ এস পাস আউট স্কুল থেকে টিসি নিয়ে এলেই হবে আর টুয়েলথ পাসের স্কলারশিপ যেটা এই ইয়ারে পাবো তারই বা কি হবে প্লিজ একটু বলবেন এখনো হয়নি কোনো কি প্রবলেম হবে প্লিজ জানাবেন আচ্ছা রেজিস্ট্রেশন যখন হয়নি তখন কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না আচ্ছা তোমার অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে যেটা হচ্ছে যে পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছায় নেই আমি বলবো তুমি পরীক্ষাটা দাও বাবা যখন তুমি অনার্সটা নিয়েছো তখন দাও আর যদি তোমার রেজিস্ট্রেশন না হয়ে থাকে তাহলে তুমি বেরিয়ে যেতে পারো স্কুলের টিসিটা তো তোমার কাছে আছে আর কলেজ অফিসে কথা বলো যদি তারা দেয় একটা টিসি নিয়ে রাখো ঠিক আছে যেহেতু তুমি ফর্ম ফিল আপ করেছিলে একটা প্রপার টিসি তোমাকে দেবে বলে আমার মনে হয় না যদি রেজিস্ট্রেশন না হয়ে থাকে যেমন তুমি দিয়েছিলে তো তারা একটা নর্মাল টিসি হয়তো হ্যান্ড রিটেন দেয় যে আর কন্টিনিউ করবে না এরকম সেটা নাও আর এইচ এসেরটা তো অবশ্যই সঙ্গে রাখো নেক্সট হচ্ছে টুয়েলথ পাসের পর স্কলারশিপ যেটা এই ইয়ার পাবো তার কি হবে তুমি তো টুয়েলথ পাসের পর গ্র্যাজুয়েশন এই দেখিয়ে স্কলারশিপটা পেয়েছিলে যদি তুমি এখন কোনো কোর্স না করো কোনো স্কলারশিপই তুমি পাবে না তোমাকে কোনো কোর্সের আন্ডারে থাকতে হবে তুমি কবে কি পাবে যে নিট দেব তারপরে হচ্ছে আমি এম বি এ পাবো এসব পেলে তারপরে তোমার স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই কিছু না হলে তোমার কোনো স্কলারশিপে হবে না এটা বন্ধ হয়ে যাবে ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ নয়ন এক্সক্লুসিভ থ্যাংক ইউ সোমা পান্ডা সেভেন জিরো নাইন ফোর ম্যাম রেজিস্ট্রেশনের আগে কলেজ আমার মেজার অ্যান্ড মাইনার সাবজেক্ট ইউনিভার্সিটিতে সাবমিট করে দিয়েছে এখন আমি মাইনার সাবজেক্ট দুটোকে ইন্টারচেঞ্জ করতে চাই রেজিস্ট্রেশনের আগে আমি কি চেঞ্জ করতে পারবো প্লিজ বলুন অবশ্যই পারবে তুমি অফিসে গিয়ে ইমিডিয়েটলি কথা বলো রাজ মন্ডল এইট সেভেন নাইন জিরো ম্যাম ম্যাথস অনার্সে বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আমি ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে একটা অনার্সে ভর্তি হব দুটো একসাথে পড়তে পারবো না কখনোই সম্ভব না দুটো একসাথে হয় না ঠিক আছে অ্যালাউ করবে না পল্লবী সাহা পল্লবী সাহা নাইন থ্রি টু নাইন ফাইভ ম্যাম একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমি এই বছর ফিলোজফি অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম আমি কি এম এতেও ফিলোজফি নিয়েই পড়বো নাকি অন্য সাবজেক্টেও করা যাবে না জেনারেলি এম এ সেটাতেই হয় যেটাতে গ্র্যাজুয়েশন করো অন্য সাবজেক্টেও হয় সেটাতে ফর্ম তুলতে হবে চান্স পেলে হবে হুম মানে অন্য সাবজেক্ট বলতে পাসের সাবজেক্ট একদম আউট অফ দ্য বক্স কি এম এ এখন আর সম্ভব হয় না মেনলি এখন গ্র্যাজুয়েশনের ওপরেই হয় আর করবে কিভাবে করতে পারবে আমার এটাও প্রশ্ন যা সাবজেক্টের ওপর তোমার গ্র্যাজুয়েশনই ছিল না সেটাতে মাস্টার্স করার মতো মানে নলেজ কোথায় পাবে মানে অ্যাট দ্য সেন্স আমার আমার যেমন আমার কিন্তু মাস্টার্সটা আলাদা কমিউনি কম্পারেটিভ লিটারেচার 
যেটাতে আমার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকেই তোমাকে আসতে হবে তাই না আমার বাংলায় অনার্স ছিল আমি কম্পারেটিভ লিটারেচারে গেছি ঠিক আছে এবার যদি আমি ম্যাথসে অনার্স নিয়ে তো কম্পারেটিভ লিটারেচার পড়তে পারি না তাই তো এটাই আমি বোঝাতে চাইছি শাকিল মল্লিক রোল নাম্বার সেভেন ওয়ান ফোর এইট ওরে বাবা বলছি ম্যাম আমি ফিফথ সেমিস্টার পড়ি বাগনান কলেজ বাট আমার ফিফথ সেমিস্টারে সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ফিফথ সেমিস্টারে অ্যাডমিশনের রিসিপ্ট কপিতে কি করব ইমিডিয়েটলি গিয়ে অফিসে কথা বলো দেখাও যে এই ঘটনা ঘটেছে ইমিডিয়েট দেরি করো না আনিকা রিহানা ম্যাম আমি ফার্স্ট সেমিস্টার ফার্স্ট ইয়ার রেগুলার কলেজ থেকে পাস করে পরের সেমিস্টারে কি আমি ওপেন থেকে করতে পারবো না এরকমভাবে করা যায় না ওপেনে ফ্রেশ তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেখানে চান্স পেলে অ্যাডমিশান নিতে হবে দেন ব্যাপারটা করতে পারবে তে তোমার এই রেগুলার থেকে তোমাকে মিগ্রেশান সার্টিফিকেট বা টিসি নিতে হবে সেটা গিয়ে ওখানে জমা দিতে হবে একটা লম্বা চড়া প্রসেস আছে অফিসে কথা বলো যে ওপেন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে যাও তার অফিসে গিয়ে কথা বলো তাদের কি কি দরকার আমার জানলায় একটা পাখি ঢুকছে তাই চোখটা ওখানে গেল আকাশ বিশ্বাস দিদি যারা এইচএসিটা ফেল করবে তারা কি অন্য কলেজে যেতে পারবে এইচএসসি মানে হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন এইচএস ফেল করবে তারা কলেজে যাবে কীভাবে বুঝতে পারলাম না সৌগত ভট্টাচারিয়া টু সিক্স ওয়ান সিক্স ম্যাম আমি একটা কলেজে টাকা পে করে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম কিন্তু তারপর একটা অন্য কলেজেই অ্যাডমিশন নিয়েছি টাকা পে করে অ্যান্ড ভেরিফিকেশন হয়ে গেছে কিন্তু আগে যে কলেজে পে করেছিলাম ভেরিফিকেশন হয়নি অ্যাডমিশন ক্যান্সেলের কোনো অপশান দেখা না কলেজ বলছে অ্যাডমিশন ক্যালেজ ক্যান্সেল করতে হবে ভেরিফিকেশন তো হয়নি তাই আমার কোয়েশ্চেন এই নিয়ে পরে কোনো প্রবলেম হবে না তো হতে পারে তুমি একটা জেনারেল কিছু যদি লিখে দেয় তারা জেনারেল ডিসি যেটাকে বলা হয় অফিস থেকে দেয় সেটা গিয়ে একটু কলেজে কথা বলে একটু লিখে আনো যে আমি এই কলেজে আর মানে কন্টিনিউ করছি না এটা একটু লিখে আনো না হলে পরে অসুবিধা হতে পারে দুটো কলেজে রেজিস্ট্রেশন না হলে অ্যাস সাচ কোনো সেরকম বড় প্রবলেম হয় না তো সেফটি রাধে কৃষ্ণা নাইন ফাইভ টু নাইন আমি সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ি অনার্স ইন ইংলিশ আন্ডার সিবিএসসি সেকেন্ড সেমিস্টার নিয়েছি এখন জেনারেল নিয়ে পড়তে চাই অনার্স বাদ দিতে চাই কি করব কেন অনার্স বাদ দিতে চাও বলো তো একটু খাটো না অনার্স বাদ দেওয়ার মতন তো কোনো কোনো এমন কি জিনিস আছে যারা পড়ে তারা পারে তাদের ব্রেন কি দুটো তিনটে আছে আর আমাদের একটা আছে এরকম তো নয় একটু খাটো পারো আর তারপরে যদি না পারো নিজের ডিপার্টমেন্টের হেডকে বলো যে এই কাণ্ড আমি এই করতে চাই ব্যবস্থা করবেন তিনি আর কিছু করার নেই আচ্ছা রীতা দেবনাথ ফাইভ সেভেন ফোর নাইন ম্যাম আমি দু হাজার একুশে এইচএস পাস করেছি আমি দু হাজার তেইশে কলেজে অ্যাডমিশন নিচ্ছি কিন্তু এখন নার্সিং করতে চাই তাই কলেজ হবে না করা ম্যাম আমি কি দু হাজার পঁচিশে আবার কলেজে অ্যাডমিশন নিতে পারবো নার্সিং কোর্সটা কমপ্লিট করে নাকি এই অ্যাডমিশনেই হয়ে যাবে তখনও না সেটা হবে না তোমাকে অ্যাডমিশনটা ক্যান্সেল করতে হবে দিয়ে তারপরে নার্সিংটা করো তারপরে যদি অ্যাপ্লাই করো তখন পাও তারপরে দেন ডিসিশান দেন এত ফিমসিক্যাল হয়েও না তুমি অলরেডি দু হাজার একুশে পাস করেছ তারপরে ভর্তি হও নি দু হাজার তেইশে কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েছো দু বছর পর তারপরেও বলছো আমি করতে চাই না নার্সিং করতে চাই তো আগে যেটা করতে চাও সেটা কমপ্লিট করো পরে কি অ্যাডমিশান হবে না হবে পরের ব্যাপার পরে অলরেডি তুমি একুশ থেকে এখন তেইশ দুটো বছর নষ্ট করে ফেলেছো এখন একটু মাথাটা স্থির করো যেটা করতে চাও ভেবেছো নার্সিং করবে সেটাই করো পরের চিন্তা পরে করো যেটা করবে মন দিয়ে ভালোভাবে করো এই ছিল চলো আজকের মতো কমেন্টস পড়া হ্যাঁ এই কমেন্টস পড়েছি যদি এক দুজন কারো কমেন্টস না পড়ে থাকি জানবে সেম সেম কোয়েশ্চেন এখানেই অলরেডি আমি আনসার দিয়ে দিয়েছি এরপরেও যদি কোনোটা মিস আউট হয়ে থাকে প্লিজ আর একবার করো আমি অবশ্যই আনসার দেবো আর বারবার বলি হয়তো এক নামের আন্ডারে অনেকের কোয়েশ্চেনে আনসার দিয়ে যাওয়া হয় তাই আমি কোয়েশ্চেনগুলো আর রিপিট করি না আশা করি ভালো লেগেছে কাজে লেগেছে মন দিয়ে ভিডিওটা দেখবে যাদের যাদের সেম কোয়েশ্চেন আছে আনসার পেয়ে যাবে 
আর আরও কোনো অন্য কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই করো এরপর দেখা হবে নেক্সট দিন নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের কলেজেরও বিভিন্ন কোর্স কিন্তু আমি পড়িয়ে নোট আকারে লিখিয়েও দিই সেগুলোও আসবে এখন থেকে কন্টিনিউ ব্লগ আসবে তো প্লিজ এগুলো দেখতে চাইলে নতুন নতুন কোর্স জব স্কলারশিপ এগুলোর আপডেট পেতে চাইলে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো বেল বাটনটা প্রেস করো যাতে আমি কোনো ভিডিও দিলে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান যায় এভরিডে সকাল নটায় আমি ভিডিও পোস্ট করতাম যেটা আমি আবার কন্টিনিউ করব তো চলো দেখা হবে নেক্সট দিন টাটা ভালো থেকো